introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish. Available in 63 shades. Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only. Uh, historical moves not in Kikorchukudal Talpari. Any kid trouble nor any avenue of pump it's in the kind of ladana. A pet trefoot talum. Aven already. He is feminine. And now I'm going to tell you that I'm positive. Positive. I'm going to say Actually, that's not a nightmare. That's not a nightmare. That's not a trendy costume. It's not a YouTube channel. It's not a YouTube channel. That's it. In India, we are going this episode. In the guest at a theatre, the number K ever curved is chapata, preapata, Nalur Narthagi Gudia, Malavigan. Hi, Malavigan, welcome to the show. Thank you. In the can of Pudi Vishangal. Pudi Vishangalia? As usual, I'm going to go. main actors in Gurtha Labanichu, last in Angla social media activated under someone or in there, now your experience. You take a card and Nice, I don't know. 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 I don't I don't know. I don't know. I don't I Apo, and the area. Are I learning to know? Ella shootum out of stop with which ever and okum, amma, everybody in a rainbow. Resairno, eternal alendo pink and darnally a performance. And Corina, a pro, I don't know the bile, a pro, a made a show in the Vecchan or another. That's what I said. I said, I said, I said, I said, I I said, I chemistry. Reality show cheyder no mentor ita artist ko orchu vera. Okay. Padila abanum yano ka mentor ita support tei then inner no dancers na idita. Pangane oru parichu unda already. Apo adu onda ne ikka enda variya villiye enda variya chemistry da arthil pusmanda na idala friends ana already. Pinnna aban already is a enda variya great dancer. Eni ke trouble no arne eni aban da pum pichu nikka enda la dana. Apo three footer thalam aban already. He is familiar in that way. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't I tried my best and uh, fun. I don't know. 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 Uh, I was in school and college. I was in the 10th grade. I was in the 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 grade. I I love a company. Like an artist, 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 an that's why we have a lot of people who are in the 
ഓക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ഈ തിരക്കിന് എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് നടത്തുന്നു ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ഒന്നുമില്ല എന്നെ ആരെങ്കിലും കുന്തി തള്ളി എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും പറയില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ പറയാറില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ വിട്ടു പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ചില ദിവസം എനിക്ക് ഞാൻ മറന്നേ പോകും ഓ ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ തോന്നുന്ന നേരത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാ തോന്നുന്ന നേരത്ത് റീൽ ചെയ്യുക സ്റ്റോറിയുടെ അന്ന് തോന്നിയ സ്റ്റോറിയുടെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ആക്ച്വലി കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിന് പോകുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് നല്ലത് കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഒരു സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണയൊക്കെ ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഭയങ്കര എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നല്ലോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഞാനും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ കുറെ ആയി ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആരും ചൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് വേറിങ് എ നൈറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി അത് നൈറ്റി എന്നല്ല അത് നല്ലൊരു ഡ്രസ്സിങ്ങാണ് അതായത് ഒരു ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമാണ് നൈറ്റി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണ സമയത്ത് കൊറോണ എൻഡിങ് പീരീഡ് ആ ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും പറക്കാട്ട് പോയിരുന്നു മൂന്നാറിലെ റിസോർട്ടിൽ അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ടീം ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടീം അവർ രണ്ടൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണ് നിത്യ പ്രമോദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ടു ഡേ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് സ്റ്റേ ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പീപ്പിളാണ് കേട്ടോ അവർ മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇല്ല അപ്പം അവരെയും കൊണ്ട് പോയി ആ ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല കുറെ കോസ്റ്റ്യൂംസിലെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ വൈറലായത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് ഇതാണ് അധികം ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എനിക്കുണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റില് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആര് ആര് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഞാനായിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് രാത്രി ഇതൊക്കെ പോയി കുറെ നാള് ശേഷം കേട്ടോ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ നൈറ്റിയുടെ അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബില് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് അല്ലാതെ ഒരു ലെങ്തി വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ പറയുന്ന വൈറലായ കണ്ടന്റ് അത് ഞാൻ ഏതോ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ സംതിങ് രാത്രി ഇരുന്ന് എൻ്റെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ കയറ്റി ഞാൻ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് എവിടെ ഞാൻ അമ്മയും അനിയനും ഒക്കെ കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി കുറച്ച് ലോങ് ആയിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ അമ്മ കുറെ നേരമായിട്ട് ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കോൾസ് ഒക്കെ വരണ്ട് ഇതെന്താ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനെ പറ്റി പറയണേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത യെല്ലോ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയണേ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിനിപ്പോ എന്താ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ചിത്ര വയറിലോ ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട വീഡിയോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഏ ഞാനറിയാണ്ട് അതായത് ഞാൻ നോർമലി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് വന്നിട്ട് അവര് സൂമും ക്ലോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പലരും പലർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവരിട്ടു സത്യത്തിൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഞാനൊന്നും ആ ഡ്രസ്സിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടു പക്ഷെ നോ അതെന്താ വെച്ചാ ഇപ്പോ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇടാണ്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ആ വീഡിയോയില് ഏതൊരു പൊട്ടൻ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവാതെ ലൈറ്റിന്റെ
പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് ടീംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് എന്നെ അവർ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു സ്റ്റൈലിസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ടീം ഓക്കെ കൊള്ളാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാളവിക്കയുടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ദിര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു വിനു വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ആശ ചേച്ചിയും ഗുരു സോമസുന്ദരം സാറും കൂടെ ഉള്ളൊരു മൂവിയാണ് വെരി ക്യൂട്ട് ഫിലിം ആണത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശിവരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഷൈൻ ടോം പിന്നെ ദീപക് പരമ്പോൾ അർച്ചന ചേച്ചി പിന്നെ മീനാക്ഷി ഞാൻ ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുണ്ട് റിലീസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴാ അറിയില്ല വെയിറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ഷൂട്ടൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ അല്ലെ കുറെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമല്ലോ ഒരു സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെനിക്കും ചെയ്യാം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് നേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാളു അയ്യോ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചിലർ ഇതെന്താ എന്നൊക്കെ പല രീതിയിൽ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കുറച്ചായി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ശരിയാവില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉള്ളത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സെയിം ചെയ്ത പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡെപ്ത് ഉള്ള കഥാപാത്രം ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അതായത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പോ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോ അതാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് അതെ പക്ഷെ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോസഫിലെ ജോജിച്ചേട്ടന്റെ മോളായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മലയാളികളുടെ ഉള്ളിലും ഒരു പെയിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് സോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാൻ വരും ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം പ്ലസ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോ എന്റെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത കൊറേ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ നമുക്ക് എനിക്ക് വരുന്ന മൂവീസില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മൂവി ഇപ്പൊ ജോസഫ് എന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് വൻ ഹിറ്റ് ആയി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായതിൽ ഐ എം സ്റ്റിൽ എന്താ പറയാ പ്രൗഡ് ഓഫ് കാരണം ആരെപ്പോ എന്നെ കണ്ടാലും പറ ഒന്ന് എന്താ പറയാ പൊറിഞ്ചു ജോസഫ് ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം എടുത്ത് പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ അതില് ഇത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശരിയാ പക്ഷെ ആ ഒരു മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അപ്പോ എനിക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ കുറച്ച് മൂവീസിൽ എനിക്ക് ഭാഗമാവാൻ പറ്റി പ്ലസ് ചെറുതായിരുന്നു ബട്ട് ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു മേ ബി ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് റൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മാളവിക പൊതുവെ കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് സെലക്റ്റീവ്ലി എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് പണ്ട് റിസേർവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐ വാസ് റിസേർവ്ഡ് കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് മാറി വന്നു അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരും എന്റെ അങ്ങനത്തെ കാമായിട്ട് അധികം എന്താ പറയാ മിങ്കിൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ജാഡയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടി ചേഞ്ച് ആയതാ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നാണ് പക്ഷെ കൊറേ ഗുഡ് കോഴ്സ് നല്ലതല്ലേ എങ്ങനെ കൊറേയും കൂടെ എല്ലാരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ മാത്രമല്ലാതെ ആ അത് ശരിയാണ് ബട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് മാറണം അതെ ആ ഷെൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരാ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടഫ് ടാസ്ക് അതെ ആയിരുന്നു അതിനാരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വീട്ടിലുള്ളവരാണോ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ അതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല എല്ലാവരും എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് എന്താ പറയു
എന്താന്നറിയില്ല അതിനെ പറ്റി വലിയ ബോധല്യാട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആയാനെ ഞാനായിട്ട് അതിലൊരു കോൺഷ്യസ് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ അവരെന്താ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും വരും പക്ഷെ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അറിയില്ല ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മാളു ഷോർട്ട് റെഡി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ എണീറ്റ് പോവും ക്യാമറ അവർ ആക്ഷൻ പറയുന്നു കട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വേറൊന്നുമില്ല വേറെ ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഐ വാസ് ഫൈൻ പിന്നെ പതുക്കെ ഓരോ മൂവീസ് ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കണം ഓക്കെ ലൈറ്റ് നമ്മളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ പറയുന്ന അതേപോലെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഓരോ എഫേർട്ട് എടുത്ത് തുടങ്ങിയതൊക്കെ അപ്പോ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ അതിന് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബോധ ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് ഗുഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓക്കെ നോട്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഐ തിങ്ക് സ്റ്റിൽ എന്താ പറയാ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായി അവരെന്താ വിചാരിക്കുക എനിക്ക് അവര് ബിസി അല്ലേ ഞാനിപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിച്ച അവരെന്നെ അറിയോ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഉണ്ട് ബട്ട് ഫാർ ബെറ്റർ ഓക്കെ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മാ മാളവികയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അത്രമേൽ ഇനി ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവൂലേ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടറുകൾ പറയാമോ ക്യാരക്ടർ ആക്ഷൻ ആണോ റൊമാൻസ് ആണോ റൊമാൻസ് മേ ബി യു ഹാവ് ഡൺ ഇനഫ് ആക്ഷനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അധികം കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ ഐ വുഡ് ലവ് ടു എല്ലാ എല്ലാ ജോണറിലും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഫിലിംസ് ചെയ്യണം നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അതെനിക്കുണ്ട് ഇന്നത് പൊർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയില്ല കാരണം പ്ലാൻ ചെയ്ത് അല്ല നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ച് അത് ചെയ്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നല്ലോ ലൈക്ക് അല്ല എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആക്ഷൻ ആവട്ടെ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ച് പേര് ആക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന യെസ് ഐ വുഡ് ലവ് ടു റൊമാൻസ് ആയാലും റൊമാൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മൂവീസിനോട് എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ താല്പര്യമായിട്ടുണ്ട് അതെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെപ്ത് ഉള്ള കഥാപാത്രം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലാതെ ഇന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റിനായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം കാരണം അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് വന്നു എല്ലാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം തോന്നുന്നു നിദ്ര തൊട്ട് ഇപ്പം ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന പടം വരെ നോക്കുമ്പോ അസാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാളവിക സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും അറിയാണ്ട് വന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ലൈറ്റ് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ആക്ടിങ് എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ലേണിംഗ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ എത്രത്തോളം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും വരും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയിലല്ല ഈവൻ എന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്ത കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം എന്തോ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു ലക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു
ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു പേഴ്സൺ കൂടെ ഉള്ളത് എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ സിനിമയെന്ന് രണ്ടു പേരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരെ വിളിക്കും സിനിമ എന്നുള്ള രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരെ വിളിക്കും ഒരാള് വരി പറഞ്ഞ മറ്റേള് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ഫിലിമിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ആരുമായിട്ട് അധികം പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ലൈക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഫംഗ്ഷൻസിന് കാണുന്നു മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു അതർ ദാറ്റ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു മാളവികയുടെ ലൈഫിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഈവൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് എനി ബഡി ഓക്കെ ഓക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അമ്മ വരില്ല ഒന്നാമത് ആരും ഹിമാലയ അമ്മയ്ക്ക് തണുപ്പ് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ബ്രദർ ആ അനിയനെ കൊണ്ടുപോകും ആ അനിയനെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ പിന്നെ ആരാ പിന്നെ ഇപ്പൊ സ്പേസ് അതായത് പിന്നെ ആരും ഇല്ല ആക്ച്വലി ബട്ട് മേ ബി മൈ വുഡ് ബി ഗുഡ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അയ്യോ ാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും വിശക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും വിശക്കുണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും രണ്ടു കാര്യങ്ങളാ വിശക്കുണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ടൈം പീരീഡ് കുഴപ്പമില്ല വൺ ഡേ ഒക്കെ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴേലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴേലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ അല്ലെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു ലൈക്ക് അത് ഫിലിമില് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലൊക്കെ അന്ന് വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നോമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശിവരാത്രി ശിവരാത്രി ബട്ട് അതിനും നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കാലോ ലൈക് എന്തോ കോക്കനട്ട് വാട്ടറോ അതൊക്കെ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഭയങ്കര ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്ക് ആണോ ഇടയ്ക്ക് തോന്നുന്ന നേരത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫുഡ് ആവും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്ക് ആവും എല്ലാം ഇടയ്ക്കാണോ ഈ മറ്റേ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ടാസ്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണം ഉച്ചക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ കുറെ നേരമായിട്ട് ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാ ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ലാത്ത ആരാ പറയൂ യെല്ലോ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ എന്താ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ചിത്ര വയറിലോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ എന്നൊക്കെ